హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎస్టర్డే మనం థర్మోడైనమిక్స్ పార్ట్ త్రీ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా సైకిల్స్ గురించి అంటే థర్మోడైనమిక్స్ సైకిల్ గురించి ఈరోజు మనం థర్మోడైనమిక్స్ పార్ట్ ఫోర్లో గ్యాస్ టర్బైన్స్ అండ్ ఫ్యూల్ కంబెన్షన్ కోసం మనం చెప్పుకుంటాం ఇప్పటి వరకు మా ఛానల్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వారు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ కూడా ఆన్లో ఉంచుకోండి మా యొక్క నోటిఫికేషన్స్ ఎప్పటికప్పుడు మీకు తెలుస్తూ ఉంటాయి అలాగే పేరెంట్స్లోకి వెళ్తే ప్రతి ఒక్క గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్స్ సిలబస్ అలాగే ప్రతి ఒక్క ఎగ్జామ్ కాలకు ప్రతి సబ్జెక్ట్ కాలకు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మీకు ప్లేలిస్ట్ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది కావున అవి కూడా మీరు చూడవచ్చు ఓకే మనం పార్ట్ ఫోర్లోకి వచ్చేస్తే ఫస్ట్గా వచ్చేసి మనకి ఈరోజు గ్యాస్ టర్బైన్స్ ఫ్రెండ్స్ అంటే చూడండి డెఫినేషన్ చూడండి ఏ గ్యాస్ టర్బైన్ ఈజ్ ఏ రోటరీ ఇంజన్ ఇన్ ఏ గ్యాస్ టర్బైన్ ద ఎయిర్ ఈజ్ కంప్రెస్డ్ ఇన్ ఏ రోటరీ కంప్రెసర్ అండ్ పాస్డ్ ఇన్ టు ఏ కంబన్షన్ సాంబర్ వేర్ ఫ్యూల్ బన్ అర్థం ఎందుకు కదా ఫ్రెండ్స్ గ్యాస్ టర్బైన్ అనేది ఒక రోటరీ ఇంజన్ అనమాట ఒక అంటే రొటేషన్స్ అనమాట సాఫ్ట్కి టర్బైన్స్ ఉంటే అలా రొటేషన్ అవుతూ ఉంటుంది ఎలా అంటే ముందుగా ఎయిర్ అనేది కంప్రెసర్లోని కంప్రెసర్ అయ్యి అది అంటే రోటరీ కంప్రెసర్ ద్వారా మనకి ఎయిర్ అనేది కంప్రెస్ అయ్యి అది ఒక కంబన్షన్ చాంబర్లోకి వెళ్తుంది కంబన్షన్ చాంబర్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఫ్యూల్ ఈ ఎయిర్ రెండు మిక్స్ అయ్యి బంట్ అవుతాయి అప్పుడు ఏమవుతుంది ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ కంబన్షన్ ఆర్ ద మేడ్ ఇన్ టు ఇంపెన్స్ ఓవర్ రింగ్స్ ఆఫ్ టర్బైన్ బ్లేడ్ విత్ హై వెలోసిటీ అండ్ వర్క్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ సో అక్కడ కంబన్షన్ అయిన గ్యాసెస్ ఉంటాయి కదా ఇవి ఇచ్చేసి ఆ హీట్ గ్యాసెస్ అనేవి టర్బైన్ యొక్క బ్లేడ్స్ మీద పడతాయి అనమాట అప్పుడు మనకి ఏమనేది ఆ టర్బైన్ రొటేట్ అయ్యి పవర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో అర్థమైంది కదా కదా ఫ్రెండ్స్ గ్యాస్ టర్బైన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం క్లాసిఫికేషన్ అని చూసుకుందాం గ్యాస్ టర్బైన్ లో క్లాసిఫికేషన్ లో టూ టైప్స్ ఉంటుంది అంటే అకార్డింగ్ టు ద పాత్ ఆఫ్ వర్కింగ్ సబ్స్టెన్స్ అలాగే అకార్డింగ్ టు ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ హీట్ అబ్జర్బ్షన్ సో ఈ టూ టాపిక్స్ అనేవి మనకి ఈ టూ క్లాసిఫికేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి అయితే అకార్డింగ్ టు ది పాత్ ఆఫ్ వర్కింగ్ సబ్స్టెన్స్ లో మనకి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి క్లోజ్ సైకిల్ ఓపెన్ సైకిల్ సెమీ క్లోజ్ సైకిల్ అలాగే అకార్డింగ్ టు ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ హీట్ అబ్జర్బ్షన్ లోని కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ గ్యాస్ టర్బైన్ అలాగే కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ గ్యాస్ టర్బైన్ అని కూడా టూ టైప్స్ ఉంటాయి అయితే ముందు మనం సైకిల్స్ లోకి వెళ్లే బదులు ఈ టర్బైన్స్ అన్ని కూడా మనకి ఏ సైకిల్స్ మీద రన్ అవుతాయో ముందు ఆ సైకిల్ గురించి మనం చెప్పుకుందాం మనకి ఏంటి అంటే బ్రిటన్ సైకిల్ మీద ఈ గ్యాస్ టర్బైన్స్ అనేవి రన్ అవుతాయి సో మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం బ్రిటన్ సైకిల్ అంటే ఏంటి దాని డెరివేషన్ ఏంటి దాని ఫార్ములాస్ ఏంటో మనం ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసుకుందాం చూడండి బ్రిటన్ సైకిల్ ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ సైకిల్ ఆఫ్ ఏ పర్ఫెక్ట్ గ్యాస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్ జోల్ సైకిల్ అండ్ బ్రిటన్ సైకిల్ అనేది మనకి కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ సైకిల్ ఫ్రెండ్స్ అలాగే దీన్ని మనం జోల్ సైకిల్ కూడా అంటాం జోల్ సైకిల్ గురించి ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం కదా బ్రిటన్ సైకిల్ మనకి జోల్ సైకిల్ రెండు ఒకటే ఒకేలా ఉంటుంది అనమాట అయితే ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్స్ ని బాగా చూడండి చెప్పాం కదా సి అంటే కంప్రెసరు ఇది చూడండి ఇది కంప్రెసరు ఇది హీట్ ఎక్స్ ఇది కంబెన్షన్ శాంబర్ అనమాట ఇది వచ్చేసి టర్పైన్ ఇది వచ్చేసి కూలర్ అయితే మనకి టీ వన్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ అనేది కంప్రెసర్ లోకి వెళ్తుంది అనమాట ఎప్పుడైతే కంప్రెసర్ లోకి వెళ్ళిందో ఈ కంప్రెసర్డ్ ఎయిర్ ఈ టూ నుంచి అంటే ఎయిర్ కంప్రెస్ అయ్యి హై ప్రెషర్ తో మనకి ఇక్కడ ఈ కంప్రెసన్ చాంబర్ లోకి వస్తుంది ఇక్కడ కంప్రెసన్ చాంబర్ లోని మనకి ఫ్యూల్ ఎయిర్ రెండు మిక్స్ అయ్యి ఇక్కడ కంబెన్షన్ అవుతుంది ఓకే కంబెన్షన్ అయింది కదా ఈ ఈ హీట్ గ్యాసెస్ అనేవి మనకి టర్బైన్ లోకి వెళ్తుంది అనమాట హై ప్రెషర్ హీట్ గ్యాసెస్ అనేవి టర్బైన్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మనకి రొటేట్ అవుతుంది ఈ రిమైనింగ్ టర్బైన్ నుంచి వచ్చేసిన మళ్ళీ ఎగ్జాస్ట్ గా ఇక్కడ వర్క్ ఇలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇక్కడ జనరేటర్ ఉంటుంది మనకి పవర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అది వేరే విషయం పక్కన పెట్టండి ముందు సైకిల్ చూస్తే ఇక్కడ టర్బైన్ నుంచి వచ్చే గ్యాసెస్ అనేవి మళ్ళీ ఇక్కడ కోల్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ కూడా ఇక్కడ మనకి కూలింగ్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడ కంబెన్షన్ చాంబర్ లోకి వెళ్తుంది అమ్మా సో అర్థమైంది కదా ఇదంతా ప్రాసెస్ ఇది మనకి గ్యాస్ టర్బైన్ లో జరిగేది సో అయితే ఇక్కడ సైకిల్ చూడండి మనకి వన్ టు టూ ప్రాసెస్ లో ఐడియాబెటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే చూడండి అంటే కింద మీకు డీటెయిల్ గా చూపిస్తాను చూడండి చూడండి ఆపరేషన్ వన్ టు టూ ద ఎయిర్ ఈస్ కంప్రెస్ డైసన్ ట్రోపిక్ అల్లీ ఫ్రమ్ ద లో ప్రెషర్ పీ వన్ టు ద అండర్ ప్రెషర్
from T to 2, 3, which the pressure remains constant. Heat received. And take heat received. Chase content and matter. And day heat and eddy received. Chase content. Constant volume process. And sorry, constant pressure process. And good. Ah, okay. Chord and decada. You could have two to three and eddy constant pressure, friends. Constant pressure process at end time EM out in the end day. Kerala chord and eddy. You could have V2. It is just the V3 and the volume code increase in the 2 to 3 process alone, constant pressure process plus value money the code of increase in the so other men together next to this 3 to 4 process into chodam 3 to 4 process which you put the diary is expanded it's and tropically from P2 to P1 the temperature falling T3 to T4 and a ekada maniki high burn gases and AV hila was like a the UGC mouth nice and to expand smooth and turbine look up to mouth and the T3 ninja T4 ki temperature follow the T3 account on the T4 to account on the so then only more than the word T3 ninja T4 ki temperature on the fall in the okay at the moment the money next to see temperature for heat is rejected from the system and the volume decreases from V4 to V1 and temperature T4 to T1 which the pressure remains constant so my liquor short and day you watch in gases of 4 to 1 process from only pressure remains constant and my leg heat extension look at you but key pressure and it remain constant of nick and value money the one key decrease of none to be for ninja v1 to sir of v4 ninja v1 came only back was in the and to decrease in the all again monkey the quota at its expansion in the monkey and a ice and tropically internet akra volume decreases sorry it is heat is rejected and it is here when came out cooler kada sorry cooler carpet when came out in the crew which in a high gases and a v cooler look will be you could heat and it is rejected in the so the man the color friends is the man who are all the diagram i come on record which is a pre derivation to them is center to put the key when the efficiency formula to work monkey work done by heat received and matter and then work done output by input output it one key work done input into heat received when heat is the work work question so man came out in the work done by heat received as a work done kde you know the heat received by cycle heat rejected by cycle and matter and then work done could heat receive a curtis content the heat is over three to two process of this content so on the common key mcp t3 minus tt t3 minus tt t3 and the content one kicker at short and day correct t3 the grant when a compass in the t3 temperature account of the t2 can not get t3 minus t to this corner like a heat rejected heat rejected to put the kicker at t4 to t1 and this connect t4 to t1 now and t1 account of the t4 account of the heat to combine which could cooling cold cold rock moon the car account of the t4 minus t1 so could a t4 minus t1 by heat received by cycle and tamali mcp t3 minus t1 then the derivation is the mcp mcp any cancel just quantum and t3 minus t2 up to m of the day t3 minus t2 minus t4 minus t1 by t3 minus t2 so the another ask which one minus t4 minus t1 by t3 minus t2 can the this coach okay now next to see now from isentropic expansion isentropic expansion choose one isentropic expansion and the starting monkey t2 by t1 p2 by p1 by and a man compressor look is going on and compressor learning it is going on and the one to two process look is going to temperature pressure relation low t2 by t1 equal to p2 by p1 temperature of pressure relation is the one kitty gamma minus one by gamma are the value with temperature value relation is the gamma minus one so a cup the temperature pressure relation carpet the gamma minus one by gamma this could know so a problem with the t2 equal to t1 by p2 by p1 and are the pressure ratio pressure ratio gamma minus one by gamma similarly t3 by t4 equal to p2 by p1 अलग इधर गोड़ा रिलेशन चुस्त थ्री टी वैल्यू होती है अपने ये चार्ज दो ये t2 वैल्यू t3 वैल्यू इंद्र सब्सट्रेट चलता है मान कुछ नहीं वैल्यू उन द का t4 by t1 by t3 minus t2 t3 value t2 value on इधी मान कुछ नहीं वाली सब्सट्रेट चलता है मान फाइनल को अच्छा आंसर है इंटी वन माइनस वन बाय rp rp एंड p2 by p प्रेजर रेशियो फ्रेंड्स rp पावर गामा माइनस वन बाय गामा ओके ना फ्रेंड्स अर्थ में इधर का इधी मान की मेन फॉर्मूला है इधी अंडर ब्रेटन साइकल योग का मेन फॉर्मूला गैस टर्बेंस दे ओके ना उपन नेस्ट होते से वर्क रेशियो आई तो वर्क रेशियो गोड़ा ओके सर अडू तड़ फ्रेंड्स चालू इंपोर्टेंट हो ये वर्क रेशियो आने देंटे इधर रेशियो ऑफ नेटवर्क एकड़ ये इंटी इंदर के लिए एफिशिएंसी चे एफिशिएंसी चे सम अंटे हीट सप्लाई हो एट वर्क डन बाय हीट सप्लाई यंता हीट इस तरह तोड़ पुटो चिंदने कने कड़ ये इंटी वर्क डन अच्छी पद की एकड़ टर्बन एक्यूपेंट दिस को नंटे टर्ब एकड़ा मान काउटपुट दी 
చూడండి ఇది అవుట్పుట్ టర్బైన్లో అవుట్పుట్ కానీ టర్బైన్ మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది కంప్రెసర్ కూడా ఇస్తుంది కదా అంటే ఏమవుతుంది ఈ వర్క్లో నుంచి కంప్రెసర్ మైనస్ చేయాలా లేదా అది వర్క్ అనమాట సో మనకి అప్పుడు వర్క్ ఇది ఏమవుతుంది వర్క్ రేషియో డబ్ల్యూ టీ మైనస్ డబ్ల్యూ సి అంటే వర్క్ డన్లో నుంచి సారీ టర్బైన్లో నుంచి మనకి కంప్రెసర్ మైనస్ చేసి బై మళ్ళీ ఏమొస్తుంది వర్క్ డబ్ల్యూ టీ వర్క్ రేషియో అంటే చూడండి వర్క్ అప్టైన్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ టర్బైన్ అలాగే వర్క్ సప్లై టు ది కంప్రెసర్ అప్పుడు అర్థమైంది కదా డబ్ల్యూటీసీ బై డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ టీ మైనస్ డబ్ల్యూసి బై డబ్ల్యూ టీ అయితే వర్క్ టర్బైన్ టర్బైన్ దగ్గర వర్క్ ఏమవుతుంది టీ త్రీ మైనస్ టీ ఫోర్ ప్రాసెస్ కాబట్టి ఎంసీపీ టీ త్రీ మైనస్ టీ ఫోర్ అలాగే కంప్రెసర్ ఏంటి టూ టూ వన్ ప్రాసెస్ కాబట్టి ఎంసీపీ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ మళ్ళీ టర్బైన్ టీ త్రీ మైనస్ దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే టీ టూ మైనస్ టీ వన్ బై టీ త్రీ మైనస్ టీ ఫోర్ మొత్తం దీన్ని కూడా సేమ్ అలాగే సాల్వ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటంటే వన్ మైనస్ టీ వన్ బై టీ త్రీ ఆర్పీ గమ్ మైనస్ వన్ బై గామ పాస్ చేసుకొని ఒకసారి డెరివేషన్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ అయితే ఇప్పుడు వచ్చేస్తాం అయితే గ్యాస్ టర్బైన్ సైకిల్స్లో మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అందులోని ఓపెన్ సైకిల్ సారీ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఓపెన్ సైకిల్ గ్యాస్ టర్బైన్ క్లోజ్ సైకిల్ గ్యాస్ టర్బైన్ అలాగే సెమీ క్లోజ్డ్ అని సో మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఓపెన్ సైకిల్ గ్యాస్ టర్బైన్ క్లోజ్ సైకిల్ గ్యాస్ టర్బైన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే చూడండి ద ఫండమెంటల్ గ్యాస్ టర్బైన్ యూనిట్ ఈజ్ వన్ ఆపరేటింగ్ ఆన్ ద ఓపెన్ సైకిల్ ఈజ్ ఈ రోటరీ కంప్రెసర్ అండ్ టర్బైన్ ఆర్ మౌంటెడ్ ఆన్ ది కామన్ సాఫ్ట్ అంటే చూడండి టర్బైన్ కంప్రెసర్ కి రెండు కామన్ సాఫ్ట్ ఉంటుంది ఎయిర్ ఈజ్ డాన్ ఇంటూ ది కంప్రెసర్ అండ్ ఆఫ్టర్ కంపారిజన్ టు ది కంప్రెసర్ చాంబర్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ అలాగే ఎయిర్ అనేది మనకి కంప్రెసర్ లోకి వెళ్ళి కంప్రెసర్ నుంచి కంబసన్ చాంబర్ కి వెళ్తుంది ఎనర్జీ ఈజ్ సప్లైడ్ ఇన్ ద కంబసన్ చాంబర్ బై స్ప్రేయింగ్ ఫ్యూల్ ఇన్ టు ద ఎయిర్ స్ట్రీమ్ అంటే ఈ కంబసన్ చాంబర్ లోని మనకి ఎయిర్ వెళ్ళి ఫ్యూల్ అనేది సప్లై చేస్తుంది అనమాట అంటే ఎయిర్ ఎయిర్ ఫ్యూల్ అప్పుడు ఏమవుతుంది మిక్స్ అవుతుంది అండ్ ద రిజల్టింగ్ హాట్ గ్యాసెస్ ఎక్స్పాండ్ టు ది టర్బైన్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఇక్కడ కంబన్సన్ అయిన అంటే బర్న్ అయిన్ గ్యాసెస్ అనేవి టర్బైన్ లోకి ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నాయి సో స్పే ఎప్పుడైతే టర్బైన్ లోకి ఎక్స్పాండ్ అయిందో త్రూ ద టర్బైన్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ గ్యాసెస్ డైరెక్ట్ గా అట్మాస్ఫియర్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఓపెన్ గ్యాస్ అన్నాం కదా యాక్చువల్ గా క్లోజ్డ్ అనుకోండి ఇక్కడ కూలర్ అనేది ఉంటుంది సో మనం ఇక్కడ ఓపెన్ గ్యాస్ సైకిల్ టర్బైన్ అన్నాం కాబట్టి గ్యాస్ టర్బైన్ అన్నాం కాబట్టి మనకి టర్బైన్ నుంచి వచ్చిన గ్యాసెస్ అనేవి మనకి అట్మాస్ఫియర్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ గ్రాఫ్ చూస్తే వన్ టు టూ వన్ టు టూ ఇర్రివర్సిబుల్ ఐడియాబెటిక్ కంప్రెషన్ అనమాట ఇర్రివర్సిబుల్ ఐడియా యాక్చువల్ గా ఇక్కడ టూ మనకి మీకు డౌట్ రావచ్చు టూ ఇంది టూ ఈస్ట్ వన్ అనేది అంటే ఇక్కడ చూస్తే ఈ టూ అనేది మనకి ఐడియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ టూ డాష్ అనేది మనకి ప్రాక్టికల్ గా వచ్చేది ఫ్రెండ్స్ సో ఎందుకే మనకి ప్రాక్టికల్ గ్రాఫ్ ఇది ఐడియల్ గ్రాఫ్ ఇది మనం రెండు కూడా మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు సో నెక్స్ట్ టూ టూ త్రీ పీరియడ్ లో కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ హీట్ సప్లై ఇంది కంబస్ చాంబర్ చెప్పాం కదా మన కంబస్ చాంబర్ దగ్గర ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ లోనే ఉంటుంది సో అక్కడే హీట్ సప్లై మనం గ్యాస్ టర్బిన్ అని చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ గ్యాస్ టర్బిన్ అంటేనే కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ సైకిల్ ఎందుకంటాం అంటే హీట్ అనేది ఎక్కడ ఈ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ఇస్తే కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ సైకిల్ అని అది ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ లో హీట్ ఇస్తే కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ సైకిల్ అని అనుకుంటున్నామని ఆస్టర్డే ఆల్రెడీ వీడియోలో చెప్పాను సో మనం అక్కడ ఏంటి హీట్ అనేది కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ దగ్గర ఇస్తున్నాం కాబట్టి గ్యాస్ టర్బిన్ సైకిల్స్ అనేవి మనకి కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ సైకిల్స్ అయ్యాయి ఓకేనా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి త్రీ టు ఫోర్ రిప్రజెంట్ ఇర్రివర్సిబుల్ ఐడియాబెటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ సో మళ్ళీ త్రీ టు ఫోర్ లో ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుంది ఎక్కడ టర్బైన్ దగ్గర గ్యాసెస్ అనేవి మళ్ళీ వన్ టు టూ రిప్రెస్ ఐడియా లైసన్ ట్రోపిక్ కంప్రెషన్ త్రీ టు ఫోర్ ఐడియా లైసన్ ట్రోపిక్ కంప్రెషన్ సో ఇప్పుడు వర్క్ ఇన్పుట్ కంప్రెసర్ వర్క్ ఇన్పుట్ కంప్రెసర్ వచ్చి పొద్దు కెరీ సిపి టి టూ డాష్ మైనస్ టి వన్ సారీ నెక్స్ట్ హీట్ సపరేట్ కంప్రెషన్ చాలా హీట్ సపరేట్ ఎక్కడ టూ టూ టీ టీ టూ టీ త్రీ దగ్గర ఇస్తున్నాడు అంటే మనకి సిపి టీ త్రీ మైనస్ టీ టూ డాష్ వన్ సో ఫ్రెండ్స్ మీకు డౌట్ రావచ్చు టీ టూ టీ వన్ టీ వన్ మైనస్ టీ టూ రావచ్చు కదా టీ త్రీ లేదా టూ టూ మైనస్ టీ త్రీ రావచ్చు కదా ఎందుకు ఇలా రాసారంటే ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి ఎప్పుడు కూడా టెంపరేచర్ అనేది హీట్ హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ ముందు రాస్తాం లోవెస్ట్
ఇది వర్క్అవుట్ మనకి నెట్ వర్క్ అవుట్పుట్ అనేది ఇలా వస్తుంది ఈ ఫామ్లో సో అయితే థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ అనేది ఎలా కండి చేస్తామంటే నెట్వర్క్ అవుట్పుట్ బై హీట్ సప్లై ఆల్రెడీ మనకు నెట్వర్క్ అవుట్పుట్ ఫామ్లో ఏమొచ్చింది ఇది వచ్చింది బై హీట్ సప్లై హీట్ సప్లై ఎక్కడ ఇస్తున్నామో టూ టు త్రీ ప్రాసెస్లు ఇస్తున్నాం కాబట్టి సిపి టీ త్రీ మైనస్ టీ టూ అనేది వేసాం సో కంప్రెసర్ ఐసన్ట్రోపిక్ ఎఫిషియన్సీ ఐసన్ట్రోపిక్ ఎఫిషియన్సీ ఎలా ఫైన్ ఫామ్లో ఏంటి వర్క్ ఇన్పుట్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఐసన్ట్రోపిక్ ఎక్స్ కంప్రెషన్ యాక్చువల్ వర్క్ రిక్వైర్డ్ సో అర్థమైంది అప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే సిపి టీ టూ మైనస్ టీ వన్ అంటే ఐసోట్రోపిక్ కంప్రెషన్ కంప్రెసర్ దగ్గర ఫామ్ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ అంటే యాక్చువల్ రిక్వైర్డ్ అయిన ఐసోట్రోపిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ యాక్చువల్ వర్క్ రిక్వైర్డ్ ఇందాక చెప్పాను కదా టీ టూకి టీ టీ టూ డాస్కి టీ టూ డాస్ వన్ అంటే యాక్చువల్ అని ఇదేంటి థియరిటికల్ అని ఐడియల్ అని సో అలాంటప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఐసోట్రోపిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది సిపి టీ టూ మైనస్ టీ వన్ అవుతుంది అదే యాక్చువల్ వర్క్ అయితే ఇది మనకి టీ టూ డాష్ అవుతుంది సో టీ టూ డాష్ మైనస్ టీ వన్ ఇదిగో ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ చెప్పాను కదా మీకు టూ అనేది ఐడియల్ టూ డాష్ అనేది యాక్చువల్గా అంటే మనకు యాక్చువల్గా అంటే ప్రాక్టికల్గా వచ్చేది సో మనం అలాంటప్పుడు ఐసన్ట్రోపిక్ ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములేటీ వర్క్ ఇన్పుట్ రిక్వైర్డ్ అయిన ఐసన్ట్రోపిక్ కంప్రెషన్ బై యాక్చువల్ వర్క్ రిక్వైర్డ్ అసలు మామూలుగా థియరిటికల్గా ఐసన్ట్రోపిక్ కంప్రెషన్ బై యాక్చువల్ వర్క్ వచ్చేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు మనకి దాన్ని బట్టి చూసుకుంటే మనకి ఏంటి ఇది సిపి టీ టూ మైనస్ టీ వన్ అనేది ఐసోట్రోపిక్ కంప్రెషన్ అంటే థియరిటికల్ అంటే సిపి టీ టూ డాష్ వన్ మైనస్ టీ వన్ అంటుంది యాక్చువల్ వర్క్ సో రెండింటిని సిపి సిపి క్యాన్సిల్ చేస్తే టీ టూ మైనస్ టీ వన్ బై టీ టూ డాష్ వన్ మైనస్ టీ టీ వన్ ఓకేనా అలాగే ఐసోట్రోపిక్ ఎఫిషియన్సీ టర్పెన్ కూడా అంతే యాక్చువల్ వర్క్ అవుట్పుట్ బై ఐసోట్రోపిక్ వర్క్ అవుట్పుట్ దీన్ని బట్టి చూసుకుంటే యాక్చువల్ వర్క్ ఎంత వచ్చింది టీ త్రీ మైనస్ టీ ఫోర్ బై ఐసోట్రోపిక్ వర్క్ ఎంత ఎంత సిపి టీ త్రీ మైనస్ టీ ఫోర్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది అర్థం అయితే సిపిసిపి క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇది సో ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటర్ కూలింగ్ నెక్స్ట్ రీహీటింగ్ రీజనరేషన్ యాక్చువల్గా మనకి ఇంటర్ కూలింగ్ రీజనరేషన్ రీహీటింగ్ అనే కాన్సెప్ట్స్ మీద డెరివేషన్స్ అనేవి మనకి ఐఈఎస్ గేట్ లెవెల్లో ఆ లెవెల్స్లో మనకి డెరివేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ బట్ ఏంటంటే మనకి ఈ లెవెల్లోని మనం వైజాగ్ స్టూల్ ఇస్ ఎస్ఎస్సి జేఈ లెవెల్స్లో మనకి ఇది పెద్దగా అడగడు కాకపోతే మీరు కాన్సెప్ట్ అనేది తెలుసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్ మీద నుంచి బిట్స్ వస్తాయి ఇది మనకు పైన డైరెక్ట్గా మీకు ఓపెన్ సైకిల్ క్లోజ్ సైకిల్స్ అవి కూడా మీకు డెరివేషన్ చెప్తున్నాను అంటే దాన్ని సమ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి కానీ ఈ ఇంటర్ కూలింగ్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ మీకు సమ్స్ అడగడం అనేది చాలా రేరు సో అడగరు సో కాన్సెప్ట్ మాత్రమే తెలుసుకుందాం ఇంటర్ కూలింగ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ చూసారా మనకి ఇందులో చూసుకుంటే లో ప్రెషర్ కంప్రెసర్ హై ప్రెషర్ కంప్రెసర్ టర్బైన్ కూడా ఉంది అయితే ఇక్కడ ఇంటర్ కూలర్ అనేది రెండు కంప్రెసర్కి మధ్య ఎక్కువ పెట్టారు ఎందుకు పెట్టారు అంటే చూడండి ఏ కంప్రెసర్ అనే గ్యాస్ టర్బైన్ సైకిల్ యూటిలైజ్ ద మేజర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పవర్ డెవలప్డ్ బై ద గ్యాస్ టర్బైన్ అంటే మేజర్ పవర్ అండ్ ఎక్కువ పవర్ అనేది డెవలప్ చేయడానికి ఇంటర్ కూలింగ్ అనేది పెడతారు అనమాట ఎందుకు అంటే మనకి కూలింగ్ ఎయిర్ అనేది అట్మాస్ఫియర్ నుంచి వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం హీట్ వెళ్ళింది అనుకో కంప్రెస్ అవడానికి ఇబ్బంది ఉండదు కూలింగ్ ఎయిర్ అనేది నీట్గా కంప్రెస్ అవుతుంది మనకి ఎయిర్ అనేది ఎక్కువ ప్రెజర్తో వెళ్ళడానికి సో మనకి ఇంటర్ కూలర్ అనేది పెడతారు అనమాట సో అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు హెల్ప్ లో ప్రెజర్ దగ్గర ఎయిర్ అనేది వెళ్తుంది ఇక్కడ నుంచి కంప్రెషన్ ఎయిర్ ఇంటర్ కూలర్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఇంటర్ కూలింగ్లో ఎయిర్ అనేది బాగా కూల్ అయ్యి అప్పుడు మళ్ళీ హై ప్రెజర్ కంప్రెసర్లోకి వెళ్తుంది సో ఇక్కడికి వెళ్ళడం వల్ల కంప్రెస్ ఎయిర్ అనేది ఎక్కువగా కంప్రెస్ అయ్యి ఆ వచ్చిన కంప్రెసర్ అనేది ఫ్యూల్ ఇక్కడ కంప్రెషన్ చాంబర్లోకి వెళ్ళి ఇంకా టర్బైన్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ వర్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయ్యి మళ్ళీ ఎగ్జాస్ట్లోకి వెళ్ళిపోద్ది ఓపెన్ సైకిల్ కాబట్టి అట్మాస్ఫియర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఎగ్జాస్ట్ ఓకేనా దీనికి ఇంటర్ కూలర్ అనేది ఇక్కడ పెడతారు ఇంటర్ కూలర్ మనకు కొంచెం బిట్స్ అడుగు ఇంటర్ కూలర్ ఎక్కడ ఎక్కడ పెడతారు అంటే హై ప్రెజర్ టర్బైన్కి లో ప్రెజర్ టర్బైన్కి మధ్యలో పెడతారు అని చెప్పి మీకు ఆన్సర్ పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి రీహీటింగ్ రీహీటింగ్ అనేది ఎందుకు అంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇంటర్ కూలర్లో అనేటి టూ కంప్రెసర్స్ ఉంటాయి రీహీటింగ్లో వచ్చే టూ హీటింగ్ టర్బైన్స్ టూ కంబసన్ ఛాంబర్స్ అంటే టూ టర్బైన్స్ టూ కంబసన్ ఛాంబర్స్ ఉంటాయి ఎందుకు అంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి కంబసన్ ఛాంబర్స్ నుంచి మనకి ఇక్కడ ఎయిర్ అనేది వెళ్ళి ఇక్కడ కంబసన్ ఛాంబర్లో బర్న్ అయిన తర్వాత హై ప్రెజర్
నెక్స్ట్ వచ్చేసి రీజనరేషన్ రీజనరేషన్ అంటే ఏమీ లేదు ఫ్రెండ్స్ మనకి కంప్రెసర్డ్ అయిన ఎయిర్ కంబసన్ ఛాంబర్లోకి వెళ్ళే ముందు ప్రీహీట్ చేయడం అంటే ఎయిర్ని ప్రీహీట్ చేయడం అనమాట దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే అడ్వాంటేజ్ అంటే అంటే మనకి ఫ్యూల్ అనేది తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది అంటే మనకి చాలా తక్కువ దానితోనే మనకి ఈ బేగా హెయిర్ అనేది మనకి బర్న్ అయిపోతుంటుంది ప్రీహీట్ చేయడం వల్ల సో ఇది చూసేట ఎయిర్ అనేది కంప్రెస్ అవుతుంది కంప్రెస్ అయిన ఎయిర్ వచ్చేసి ఇలాగ కంబసన్ చంపలోకి వస్తుంది అయితే ఎలా అయితే ఈ ప్రీహీట్ అనేది ఎలా వస్తుందంటే ఎక్స్ట్రా సోర్స్ మరి ఇవ్వాలి కదా అది ఏం లేదు టర్బైన్ నుంచి వచ్చిన ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ అనేవి ఇక్కడ హీట్ ఎక్స్టెన్చర్లోకి వెళ్తుంది ఈ హీట్ ఎక్స్టెన్చర్లో నుంచే మళ్ళీ మనకి కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ కూడా రెండు రావడం వల్ల ఈ ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్ నుంచి హీట్ని ఈ కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఈ కంబసన్ ఛాంబర్లోకి వెళ్తుంది అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ అందుకు మనకి ఫ్రీ హీట్ హీట్ ఎక్స్ రీజన్ ఎందుకే రీజనరేషన్ గ్యాస్ టర్బైన్ అని అంటాం తర్వాత ఏమైంది ఇలా వచ్చేసి ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది కదా ఈ కాన్సెప్ట్ ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లోజర్ సైకిల్ గ్యాస్ టర్బైన్ క్లోజర్ సైకిల్ అనేది ఇది కూడా కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ సైకిల్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకి టర్బైన్ నుంచి వచ్చేసి గ్యా అంటే ఈ గ్యాసెస్ ఉంటాయి కదా ఎన్ని అట్మాస్ఫియర్లోకి పంపించు దానికి కూలింగ్ మళ్ళీ ఆ గ్యాసెస్ని కూల్ చేసి మళ్ళీ కంప్రెసర్లోకి పంపిస్తారు అనమాట అంటే ఒక సైక్లిక్ ప్రాసెస్లో జరుగుతుంది అనమాట ఆ సైక్లిక్ ప్రాసెస్లోనే మనకి చూడండి ఎయిర్ అనేది కంప్రెసర్లోకి వెళ్ళింది ఇక్కడ ఏంటి ఎక్స్పెన్షన్ చూడండి వన్ టు టూ వన్ టు టూ కంప్రెషన్ ఐసెంట్రోపిక్ ఎక్స్ప కంప్రెషన్ అండ్ టూ టు త్రీ చెప్పాను కదా మనకి ఎప్పుడు కూడా కంప్రెషన్ దగ్గర అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే చూస్తే మనకి ఇక్కడ వన్ టు టూ ప్రాసెస్లోనే ద ఎయిర్ ఈజ్ కంప్రెస్డ్ ఐసెంట్రోపికల్లీ ఫ్రమ్ ది లోవర్ ప్రెజర్ పీ వన్ టు అండర్ ప్రెజర్ పీ టూ టెంపరేచర్ రైజింగ్ ఫ్రమ్ టీ వన్ టు టీ టూ నో హీట్ ఫ్లో అక్కడ చూసారా ఇక్కడ మనకి ఐసెంట్రోపికల్ వన్ టు టూ కంప్రెస్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది ఇంక్రీ టెంపరేచర్ కూడా మనకి రైజింగ్ అవుతుంది ఇక్కడ సారీ ఇక్కడ మనకి టెంపరేచర్ ఎంట్రోపీ మనకు ఇవ్వలేదు సైకిల్ సో ఆల్రెడీ ముందు ఉంది కదా సేమ్ అలాగే ముందు సైకిల్ చెప్పాను కదా సేమ్ అలానే ఉంటుంది ఇది కూడా టూ టు త్రీ ప్రాసెస్లో హీట్ ఫ్లో ఇంటర్ సిస్టమ్ ఇంక్రీజింగ్ ద వాల్యూమ్ చెప్పాను కదా ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అవుతుంది అలాగే ఈ వాల్యూమ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది టూ టు ఇది చూడండి ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు టూ టు త్రీ ప్రాసెస్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ప్రాసెస్ అలాగే వాల్యూమ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయ్యింది అలాగే మళ్ళీ త్రీ టు ఫోర్ త్రీ టు ఫోర్లో కూడా ఐసెంట్రోపికల్ ఎక్స్పెన్షన్ టర్బైన్లో అలాగే ఫోర్ టు వన్లో కూడా హీట్ అనేది రిజెక్ట్ అవుతుంది వాల్యూమ్ అనేది మళ్ళీ కూడా మనకి డిక్రీజ్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది కదా మనకు వచ్చేసి వర్క్ డన్ బై హీట్ రిసీవ్డ్ సేమ్ దానిలాగే మనకి ఓపెన్ సైకిల్ ఎలాగైతే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో సేమ్ దీనికి కూడా అలాగే ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అలాగే ఐసెంట్రోపిక్ ఎక్స్పెన్షన్ దగ్గర కూడా ఇలాగే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇలా సిమిలర్లీ కూడా అలాగే అంటే ఐసెంట్రోపిక్ టర్బైన్ దగ్గర అలాగే సారీ కంప్రెసర్ దగ్గర అలాగే కంప్రెషన్ దగ్గర కూడా సారీ కంప్రెషన్ దగ్గర టర్బైన్ దగ్గర టీ వన్ మైనస్ టీ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ అనేది మనకి కంప్రెషన్ దగ్గర చేస్తాం టీ త్రీ బై టీ ఫోర్ అనేది మనకి కంప్రెస్ ఇది టర్బైన్ దగ్గర చేస్తాం సో ఎయిర్ స్టాండర్డ్ ఎఫిషియన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేసేపోతికి ఇలాగో మనకు లాస్ట్లోని ఈ ఫామ్లో అనేది ఇలా వస్తుంది సో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇంత తర్వాత మనకి గ్యాస్ టర్బైన్ సైకిల్స్ అనేవి అయిపోయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫ్యూల్ కంబసన్ సైకిల్ గురించి చెప్పుకుందాం ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్యూల్ అండ్ కంబసన్ ఫ్యూల్ అండ్ కంబన్సన్స్లోని మనకి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఫ్యూల్స్ సాలిడ్ ఫ్యూల్స్ లిక్విడ్ ఫ్యూల్స్ గ్యాస్ యూస్ ఫ్యూల్స్ ఓకే ఈ ఫ్యూల్స్లో మనకి ఫస్ట్గా మనకి సాలిడ్ ఫ్యూల్స్ అనే దాని మీద ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం సాలిడ్ ఫ్యూల్స్లో మనకి మొత్తం వచ్చేసి ఎయిట్ టైప్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అవి ఏంటంటే వుడ్ పీటు లిగ్నెట్ లిగ్నెట్ బ్రౌన్ కోల్ అని కూడా అంటాము అలాగే బిట్మినస్ కోల్ యాంత్రాసైడ్ కోల్ వుడ్ కార్ కోల్ కోకు పల్వరైజర్ కోల్ అయితే వుడ్ అనేది ఏంటంటే కార్బన్ అండ్ హైడ్రోజన్ కంటెంట్తోనే మనకి వుడ్ అనేది ఉంటుంది అంటే వుడ్లోని కార్బన్ అండ్ హైడ్రోజన్ అనేది ఉంటుంది దాని యొక్క కెలరోఫిక్ వాల్యూ అంటే కెలరోఫిక్ వాల్యూ ఎంతంటే నైన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కిలోజోల్ పర్ కేజీ అంటే మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ కెలరోఫిక్ వాల్యూస్ అవి కూడా ప్రతిదానికి ఇచ్చాను కదా ఈ కెలరోఫిక్ వాల్యూ మీద మనకు బిట్స్ అడుగుతాడు వుడ్ యొక్క కెలరోఫిక్ వాల్యూ ఎంత అని మనకు అప్పుడు నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కిలోజోల్ పర్ కేజీ అనేది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి పీట్ పీట్ అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆ
కానీ ఒక కెలరోఫిక్ వాల్యూ ఎంత అంటే థర్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలో జోల్ పర్ కేజీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాంత్రాసైట్ కోల్ యాంత్రాసైట్ కోల్లో మనకి ఫైనల్ స్టేజ్ ఆఫ్ కోల్ యాంత్రాసైట్ కోల్ అంటే ఇది మనకి కోల్ ప్రొడ్యూస్ అయిపోయినట్టే మనకి ఇది ఫైనల్ స్టేజ్ దీంట్లో నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కార్బన్ ఉంటుంది విత్ వాలటైల్ మిక్సర్తో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అలాగే దీని యొక్క కెలరోఫిక్ మిక్ కెలరోఫిక్ వాల్యూ ఎంత అంటే థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ కిలో జోల్ పర్ కేజీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వుడ్ కార్కోల్ వుడ్ కార్కోల్ అనేది లెస్ దెన్ టూ ఎయిటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ నాట్ సారీ ఇక్కడ నా లెస్ దెన్ కాదు ఇక్కడ నాట్ లెస్ దెన్ ఫ్రెండ్స్ అంటే మనకి టూ ఎయిటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ కన్నా తక్కువతో మనం బర్న్ చేయకూడదు అబౌ టూ ఎయిటీ డిగ్రీ సెల్సియస్తోనే ఈ వుడ్ కార్కుల్ అనేది మనం మనం ఇక్కడ బర్న్ చేస్తూ హీట్ చేస్తూ ఉండాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోక్ కోల్ హీటెడ్ స్ట్రాంగ్లీ అంటే మనకి కోల్ ప్రొడ్యూస్ అయిపోయింది కదా యాంత్రాసైట్ కోల్తో అయితే ఆ కోల్ని తీసుకొని మనకి స్ట్రాంగ్గా హీట్ చేస్తాం నలభై రెండు గంటల నుంచి నలభై ఎనిమిది గంటల ఫార్టీ టూ నుంచి ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ హై కెలరోఫిక్ వాల్యూ విత్ ఆబ్జెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ అనమాట అంటే ఎయిర్ అనేది అక్కడ ఉండదు సో నేను అక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు ఒకసారి నేను చెప్పి నోట్ చేసుకోండి కోక్ దే మనకి ఏ ఫార్టీ టూ నుంచి ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్లోనే మనం కోల్ అనేది స్ట్రాంగ్గా హీట్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఎలాంటి హెయిర్ అనేది ఉండదు ఎయిర్ లేకుండా దాన్ని హీట్ చేస్తాం కోక్ అనేది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పలవరైజర్ కోల్ లాస్ట్ కోల్ ఇది ఎలాగ ఉంటుందంటే లో గ్రేడ్ కోల్ విత్ హ్యాస్ కంటెంట్ హై హ్యాస్ కంటెంట్ ఉంటుంది స్మోక్ ఎక్కువ ఉంటుంది బొగ్గు అనేది కాకపోతే ఎలాగ ఉంటుంది ఫైన్ పౌడర్ ఆఫ్ కోల్ అనమాట అంటే స్మూత్ పిండిలా ఉంటుంది అనమాట కోల్ చూడడానికి దాన్ని పలవరైజర్ కోల్ అంటాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సాలిడ్స్ అర్థమయ్యే కదా ఇప్పుడు లిక్విడ్స్ లిక్విడ్స్లో వచ్చే పొద్దుకి మనకి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి సో లిక్విడ్స్లోకి త్రీ టైప్స్లో ఏంటో మనం మాట్లాడుకుందాం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ది కమర్షియల్ లిక్విడ్ ఫ్యూయల్స్ ఆర్ డెరవ్డ్ ఫ్రమ్ న్యాచురల్ పెట్రోలియం ఆర్ క్రూడ్ ఆయిల్ సో ఇప్పుడు మనకి ఈ లిక్విడ్ ఫ్యూయల్స్ అనేవి క్రూడ్ ఆయిల్ నుంచి వస్తాయి అంటే న్యాచురల్ పెట్రోలియం అనమాట మనకి డైరెక్ట్గా తీస్తారు కదా అంటే న్యాచురల్గా ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఫ్యూయల్స్ ఇవి ద లిక్విడ్ ఫ్యూయల్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఇందులో మనకి హైడ్రోకార్బన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ద న్యాచురల్ పెట్రోలియం మేబీ సపరేటెడ్ ఇన్ టు పెట్రోల్ ఆర్ గ్యాసోలైన్ పెరాఫిన్ ఆయిల్ కిరోసన్ ఫ్యూల్ ఆయిల్స్ లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్ బై బాలింగ్ ద క్రూడ్ ఆయిల్ సో అంటే అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ మనకి భూమి నుంచి తీసిన ఎర్త్ నుంచి తీసినప్పుడు మనకు క్రూడ్ ఆయిల్తో వస్తుంది దాన్ని మనం హీట్ చేస్తూ పెట్రోల్ దాన్ని గ్యాసోలైన్ అని కూడా ఉంటాము అలాగే పెరాఫిన్ ఆయిల్ అంటే కిరోసిన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్యూల్ ఆయిల్ లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్ బాయిలింగ్ విత్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఇన్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్ అంటే ఒక్కొక్క టెంపరేచర్లో మనం దాన్ని బంద్ చేయడం వల్ల ఒక్కొక్కటి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట అంటే ముందు పెట్రోలు కిరోసిన్ డీజిల్ పారాఫిక్సిన్ అలా వ్యాజిలిన్ అలా ఒక్కొక్కటే అనమాట లాస్ట్కి పారాఫిన్ వ్యాక్స్ వ్యాజిలిన్ ఇలాగ సాలిడ్ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చేసి మనకేంటి వ్యాజిలిన్ అండ్ పారాఫిన్ వ్యాక్స్ రికార్డ్ ఫ్రమ్ ద రెసిడ్యూ ఇన్ ద స్టీల్ అలా ఒక్కొక్కటి ఇలా లాస్ట్ స్టేజ్కి వచ్చిపోతే మనకి ఏంటి అంటే పారాఫిన్ వ్యాక్స్ అంటే క్రూడ్ ఆయిల్ తీసుకుని ఇలా బంద్ చేయడం వల్ల ఒక్కొక్క ఆయిల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అందులో మనకి ఇంపార్టెంట్ లిక్విడ్ ఫ్యూల్స్ ఏంటి అంటే పెట్రోల్ కిరోసిన్ హెవీ ఫ్యూల్ ఆయిల్స్ పెట్రోల్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ద లైటెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ వాలటైల్ లిక్విడ్ ఫ్యూల్ అంటే మోస్ట్ వాలటైల్ అంటే చూసుకోండి చాలా స్పీడ్గా బర్న్ అయిపోద్ది అనమాట అలాంటి వాటిలనే మనకి వాలటైల్ అనేవి అంటాం సో మెయిన్లీ యూజ్ ఆఫ్ అ లైట్ పెట్రోల్ ఇంజన్స్ ఇట్ ఈ డిస్టిల్ టెంపరేచర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టు టూ ట్వంటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ అనమాట అంటే డిస్టిల్డ్ టెంపరేచర్ అంటే గుర్తుంది కానీ జస్ట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెల్సియస్లో కూడా ఇది బర్న్ అయిపోద్ది అనమాట అంత ఇలా ఉండేది సో లైటెస్ట్ మెటీరియల్ సో పెట్రోల్ ఇంజన్స్ కూడా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి కిరోసిన్ ఆర్ పారాఫిన్ ఆయిల్ ఇట్ ఈస్ ఎవియర్ అండ్ లెస్ వాలటైల్ ఫ్యూల్ దాన్ పెట్రోల్ అనమాట కిరోసిన్ అనేది చాలా లెస్ వాలటైల్ మెటీరియల్ పెట్రోల్తో కంపేర్ చేసుకుంటే దీ ఇది బర్న్ అవ్వాలంటే టూ 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 హండ్రెడ్ ట్వంటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్ర ఇది అంత టెంపరేచర్ అనేది ఉండాలి సో హెవీ ఫ్యూల్ ఆయిల్ ద లిక్విడ్ ఫ్యూల్ డిస్టిల్డ్ ఆఫ్టర్ పెట్రోల్ అని కేజీస్ అని నోన్ ఎస్ హెవీ ఫ్యూల్ ఆయిల్స్ దిస్ ఆయిల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ డీజిల్ ఇంజిన్స్ ఇన్ ఆయిల్ ఫైడ్ బాయిలర్స్ దిస్ ఆర్ డిస్టిల్డ్ అట్ టెంపరేచర్ ఫ్రమ్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ టు ఫోర్ సెవెంటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ అర్థమైంది కదా ఇవి ఇవి వచ్చేసి హెవీ ఫ్యూల్ ఆయిల్స్ అంటే డీజిల్ డీజిల్ బర్న్
సో మనకి ఇక్కడ టౌన్స్లో మనం చూసుకుంటే స్ట్రీట్స్ అండ్ డొమెస్టిక్ లైటింగ్స్కి వాటికి యూజ్ చేస్తాం అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఈ కోల్ గ్యాస్ అనేది మనకి కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మనకి యూజ్ చేస్తుంటారు ఎన్టీపీసి వాటిల్లోనే సో దీని యొక్క కలరఫిక్ వాల్యూ అంత అండ్ ఆల్సో ఇది కూడా చూడండి ఈ ఫర్నేసెస్లో కూడా యూజ్ చేస్తారు గ్యాసెస్ ఇంజిన్స్లో చెప్పాను కదా మనకి ఇది ఎక్కువగా మనకి కోల్ గ్యాస్ అనేది మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు దీంతో కెలరఫిక్ వాల్యూ అంత ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కిలో జోల్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ పార్సల్ కంబెసన్ ఆఫ్ కోల్ కోకు యాంత్రసైట్ కోల్ ఆర్ కార్కోల్ ఇస్ మిక్స్డ్ ఎయిర్ మీ స్టీమ్ బ్లాస్ట్ సో అర్థమైంది కదా ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ అనేది కోలు కోకు యాంత్రసైట్ కోల్ నుంచి మనకి ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు ఇది ఎక్కువగా దేనికంటే గ్యాస్ను మెల్ట్ చేయడానికి గ్యాస్ని మెల్ట్ చేయడానికి అంతేకాదు దీన్ని కూడా మనకి పవర్ జనరేషన్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు సో దీని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది దీని యొక్క కెలరఫిక్ వాల్యూ వచ్చేసి ఫైవ్ థౌసండ్ టు సిక్స్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కిలో జోల్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఉంటుంది వాటర్ గ్యాస్ వాటర్ గ్యాస్లో మనకి ఏంటంటే హైడ్రోజన్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ రెండు కూడా ఉంటాయి ఇది వచ్చేసి మనకి బ్లూ ఫ్లేమ్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటుంది అలాగే బ్లూ వాటర్ గ్యాస్ అని కూడా అంటాం దీన్ని ఓకేనా బ్లూ వాటర్ గ్యాస్ అని కూడా అంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి మొండ్ గ్యాస్ మొండ్ గ్యాస్ ఏంటంటే మొండ్ గ్యాస్ వచ్చేసి అంటే ఇట్ ప్రొడ్యూసర్ బై ద ఎయిర్ అండ్ ఎ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టీమ్ ఓవర్ వేస్టెడ్ కోల్ అబౌట్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ స్టీమ్ అంటే వేస్ట్ కోల్ అంట అండ్ ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే మొండ్ గ్యాస్ అనేది కొంచెం బ్లాక్ స్మోక్లో ఉంటుంది అబౌట్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ పవర్ జనరేషన్ అండ్ హీటింగ్ దీన్ని కూడా మనం పవర్ జనరేషన్కి దీన్ని హీట్ చేసి పవర్ జనరేషన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము దీని యొక్క కెలరఫిక్ వాల్యూ వచ్చేసి ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో కిలో జోల్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఉంటుంది అలాగే మనకి బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ అంటే తెలుసు కదా మనకి ఇది వచ్చేసి మనకి త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో కిలో జోల్ త్రీ ఫైవ్ జీరో కిలో జోల్ పర్ మీటర్ క్యూబ్లో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది గ్యాస్ ఇంజిన్స్లో యూజ్ చేస్తారు అంటే ప్రీ బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్లో యూజ్ చేస్తారు స్టీమ్స్లో యూజ్ చేస్తారు అంటే బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్లో వాటిల్లో యూజ్ అంటే పిగ్గర్ అండ్ వాటిల్ని మనకి తయారు చేస్తారు కదా పిగ్గర్ అండ్ గ్యాస్టర్ అండ్ కింద మార్చినప్పుడు సారీ పిగ్గర్ అండ్ తయారు చేస్తారు కదా వాటి నుంచి అప్పుడు మనకి బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ గ్యాస్ అనేది కూడా మేబీ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో అర్థమైంది కదా దీని యొక్క బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ అలాగే కోక్ ఓవెన్ గ్యాస్ ఇట్ ఈస్ బై ప్రొడక్ట్ ఫ్రమ్ కోక్ ఓవెన్ అండ్ ఈ సబ్ అంటే కార్బనైజేషన్ ఆఫ్ విటమినస్ కోల్ అంటే విటమినస్ కోల్ నుంచి వచ్చేది కోక్ ఓవెన్ దీని యొక్క కలర్ఫిక్ వాల్యూ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలో జోల్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఉంటుంది ఇండస్ట్రియల్లోని ఎక్కువగా పవర్ ఇండస్ట్రియల్ పవర్ జనరేషన్కి ఈ కోక్ ఓవెన్ గ్యాస్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది కదా ఫుల్గా ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన మొత్తం థర్మోడైనమిక్స్ అంటే ఇప్పటి వరకు మనకు కావాల్సిన ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించిన సిలబస్ అంత టాపిక్స్ అన్నీ అయిపోయి సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోస్ మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుని మొత్తం చూడండి దీని నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మీకు ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనేవి థర్మోడైనమిక్స్ సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనేవి మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను సో అవి కూడా చూడండి అలాగే ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేని వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ 